السلام علیکم اسٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے آپ لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اوکے لیٹس موو ٹوڈ دا ٹاپک ایکچولی دا کانٹینٹ آف مائی ویڈیو از ہاؤ یو پیپل گیٹ فل مارکس ان نمیریکلس لائک اے ٹاپر ٹاپر کس وے میں نمیریکلس کو پرفارم کرتے ہیں کس طرح سے وہ اٹیمپٹ کرتے ہیں کس طرح سے رائٹ کرتے ہیں کون سا میتھڈ یوز کرتے ہیں کہ ان کے فل مارکس آ جاتے ہیں میجورٹی اسٹوڈنٹس میں نے دیکھے ہیں جو کیا کرتے ہیں بہت اچھے رجسٹرس پریپیئر کرتے ہیں نمیریکلس ان پر لکھتے ہیں سارے سالو آؤٹ کرتے ہیں اور ایٹ دا اینڈ کیا ہوتا ہے ان کو نمیریکلس میں مارکس نہیں ملتے فل نہیں ملتے پتا کیا ایکچولی میں کانسیپٹ ہے اسٹوڈنٹس پتا کیا کرتے ہیں کہتے ہیں نمیریکل ہی تو ہے ٹھیک ہے فارمولہ پٹ کرتے ہیں اس کے اندر اور کہتے ہیں کہ آنسرز بس فارمولہ پٹ کریں گے اس کے اندر ویلیوز پٹ کریں گے اور کیا کریں گے بھائی آنسرز لکھے آ جائیں گے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہر چیز کو لکھنے کا ایک میتھڈ ہوتا ہے اگر آپ اس میتھڈ کو فالو نہیں کریں گے تو آف کورس آپ کو مارکس نہیں ملیں گے ٹھیک ہے تو اسٹوڈنٹس کس کیا کیا غلطیاں کرتے ہیں یہ ساری باتیں میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گی ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں ہم لوگ نمیریکلس کی نمیریکل کیا ہوتے ہیں ایکچولی میں ہمارے یہاں پہ اسٹوڈنٹ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ میجورٹی اسٹوڈنٹس کیا کہتے ہیں ظاہری سی بات ہے سب اسٹوڈنٹس ایسے کہتے ہیں کہ جو چیز ایزی ہوتی ہے بچے جلدی سے یاد کر لیتے ہیں جو چیز مشکل ہوتی ہیں وہ اسٹوڈنٹ جلدی سے نہیں یاد کر پاتے ٹھیک ہے تو اگر آپ کو پتہ ہو تو فزکس کے پیپر میں جو نمیریکل کا پورشن ہے نا وہ سب سے ایزی ہے اگر آپ دیکھیں تو صرف فارمولہ پٹ کرنا ہوتا ہے ویلیوز لگانی ہوتی ہیں بس آپ لوگوں کا میتھڈ تھوڑا سا غلط ہے آپ لوگ تھوڑا سا ادھر سے ادھر کر دیتے ہیں جس وجہ سے آپ کے مارکس ڈیڈکٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو نمیریکل ایزی ہوتے ہیں دیکھنے میں کرنے میں بھی دیکھنے میں کیا آف کورس کرنے میں بہت ایزی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ٹوینٹی مارکس کا جو پوشن ہے نا ہمارے نمیریکلس میں سے آتا ہے فائیو مارکس کے شارٹ کوشچنس آتے ہیں ٹو مارکس کا ایچ ہوتا ہے ٹھیک ہے میجورٹی فائیو آتے ہیں فائیو شارٹ کوشچنس آتے ہیں ٹو مارکس کا ایچ ہوتا ہے میجورٹی فائیو ہوتے ہیں کبھی فور ہوتے ہیں سم ٹائم سکس بھی ہو جاتے ہیں تو یہ ایگزامینر پہ ڈپینڈ کرتا ہے لیکن فور فائیو سکس نمیریکل ضرور آتے ہیں لانگ کوشچن میں آف کورس اے پارٹ لانگ کوشچن کا ہوتا ہے کوئی لانگ نوٹ آ جاتا ہے کسی پہ اور بی پارٹ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ نمیریکل کا ہوتا ہے تھری مارکس کے آتے ہیں تھری نکلز آتے ہیں لانگ کوشچنس میں ٹھیک ہے تو نائن نائن پلس ٹین آف کورس نائنٹین مارکس آلموسٹ ٹوئنٹی مارکس بن جاتے ہیں اور آپ یہ ٹوئنٹی مارکس اپنے لیے فکس کر سکتے ہیں آپ لوگ یہاں سے فل ٹوئنٹی آؤٹ آف ٹوئنٹی لے سکتے ہیں وہ کیسے یہ ساری باتیں میں آپ کو کی اس ویڈیو میں بتاؤں گی اور اگر آپ میرے اس یوٹیوب چینل پر نیو ہیں تو آپ ابھی کے بھی میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پریس کریں بیل کے آئیکن کو میری ویڈیو کو لائک کریں اپنی فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ میری ہر آنے والی ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھ سکیں تو آج بات کرتے ہیں ہم لوگ نمیریکلس کی تو نمیریکلس کی طرف موو کرنے سے پہلے میں آپ کو سب سے پہلے بتاتی ہوں اوکے نمیریکل کی طرف موو کرنے سے پہلے میں آپ کو آج سب سے پہلے بتاتی ہوں کہ اسٹیپ ون کیا ہے آپ کون سی سکس اسٹیپس کو فالو کریں گے اور آپ کو فل آؤٹ آف فل ٹوینٹی آؤٹ آف ٹوینٹی مارکس ملیں گے نمیریکلس میں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ لوگوں کا اسٹیپ ون کیا ہے اسٹیپ ون ہے پرزنٹیشن دیکھیے آپ جب کسی سے کسی بھی انسان سے پہلی دفعہ ملتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں وہ دیکھنے میں کتنا پیارا تھا وہ کتنا انوسینٹ سا تھا یہ تھا وہ تھا ہم اس کی فزیک دیکھ کے اس کو فرسٹ ٹائم کیا کرتے ہیں جج کرتے ہیں ہم ہیومنس ہیں آف کورس پھر ہم بعد میں بولتے ہیں آپ اس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کی عادت ہوتی ہے ہم ایک دوسرے کے اس طرح سے بہیویئر سے تھوڑے سے انٹریکٹ ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے یار اس کی نیچر اچھی نہیں تھی یہ ایسا تھا یہ ویسا تھا یہ ساری باتیں پھر ہمارے سامنے آتی ہیں آف کورس ہم ہیومنس ہیں ہم بولتے ہیں تو ایک دوسرے کا پتہ چل ہی جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن اب نمیریکل تو نہیں نا ایگزامینر کے سامنے بولے گا آپ کی پیپر کی جو پریزنٹیشن ہے نا وہ بتائے گی ایگزامینر کو کہ آپ کتنے اچھے اسٹوڈنٹس ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اپنی پریزنٹیشن پہ فوکس کرنا ہے آپ نے اتنا نیٹ اینڈ کلین لکھنا ہے ایسے لگے کہ جیسے بالکل میں آپ کو دکھا رہی ہوں نا بالکل ایسے لکھنا ہے آپ لوگوں نے اس طرح سے اس کو لکھنا ہے کہ آپ کی بالکل کٹنگ نہ ہو پیپر ایسے لگے کہ جیسے کہ بالکل پرنٹ ہوا ہوا ہے بالکل نیٹ اینڈ کلین آپ کا نمیریکل اٹیمپٹ ہو فرسٹ آف آل پیپر پریزنٹیشن آپ کی اٹریکٹیو ہونی چاہیے ایگزامینر کو کافی اٹریکٹ کرے موسٹلی کیا ہوتا ہے یہ سیریس بات جو ہے ہنڈریڈ ٹو ہنڈریڈ پیپرز ہوتے ہیں ایگزامینر کے پاس چیک کرنے کے لیے وہ سارے پیپرس کو دھیان سے فوکس کر کے چیک نہیں کرتا ٹھیک ہے سیون پیپر چیک کریں گے چلو موسٹلی ٹین ٹوئنٹی تھرٹی پیپر چلو دھیان سے چیک کر لیے تھرٹی ون پہ آ کے تو وہ تھک ہی جائیں گے نا کیا کرتے ہیں کی
हेडिंग में क्या आता है हेडिंग आप पेपर में आप न्यूमेरिकल में जितनी ज़्यादा हेडिंग डालेंगे उतने ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे ठीक है जितनी ज़्यादा हेडिंग्स उतने ज़्यादा मार्क्स ठीक है फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी हेडिंग क्या आएगी फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास हेडिंग आती है गिवन डेटा की गिवन डेटा में आपने क्या लिखना है गिवन डेटा में आपने लिखना है कि जो भी आपको एग्जामिनर ने इस पोर्शन में दिया हुआ है ना यानी कि क्वेश्चन में आपको जो भी चीज़ें दी हुई हैं वो सारी आती है गिवन डेटा में जैसे कि इस गिवन डेटा में सबसे पहले हमारे पास अर्थ का मैस है देखिए अर्थ का मैस है दिया हुआ है फिर उसके बाद हाइट दी हुई है ठीक है हाइट दी हुई है उसके बाद रेडियस दिया हुआ है तो जो पोर्शन इस क्वेश्चन के अंदर जो जो चीज़ें एग्जामिनर ने हमें गिवन की हुई हैं वो आती है गिवन डेटा में यानी कि उसने हमसे हमें पहले फिर उसके बाद हम लोगों ने हेडिंग देनी है टू फाइंड की टू फाइंड में आपने वो चीज लिखनी है जो कि आपको एग्जामिनर ने आपसे मांगी है जो आपने फाइंड करके बतानी है ठीक है उसके बाद आपने आना है फार्मूलाज यानी कि कौन कौन से ऐसे फार्मूलाज हैं जिनको इस न्यूमेरिकल में पुट करने से आपको न्यूमेरिकल के आंसर्स आ सकते हैं ठीक है नेक्स्ट आता है कैलकुलेशन की कैलकुलेशन में ऑफ कोर्स ये आप फार्मूलाज लगाएंगे उनके अंदर वैलीज पुट करेंगे और आप आंसर्स निकालेंगे ये चार हेडिंग्स सिर्फ ये चार हेडिंग्स अगर आप डालेंगे आप अच्छे से अच्छा आपका एग्जामिनर पर इम्पैक्ट पड़ सकता है आपका न्यूमेरिकल उसको बहुत अच्छा लगेगा वो आपको ईजिली अच्छे से अच्छे मार्क्स दे सकता है आप हैंड राइटिंग नीट होगी आप लोगों के हेडिंग अच्छी होंगे तो फिर आपको मार्क्स क्यों नहीं मिलेंगे मिलेंगे ज़रूर मिलेंगे ठीक है थर्ड हमारे पास आता है यूनिट्स अब यूनिट क्या है देखिए यहाँ पे भी एग्जामिनर ने हमें जब क्वेश्चन दिया है ना तो देखिए यहाँ पे मैस है तो केजी में है हाइट है तो किलोमीटर में है रेडियस है तो किलोमीटर में उसने जो भी चीज़ें हमें दी है साथ में उसको यूनिट भी लिखा है तो आपने भी जब भी कोई चीज़ फाइंड करनी मैंने रेडियस फाइंड किया आपने भी उसको बोल्ड करके ठीक है और उसके साथ उसका यूनिट लिखना है यूनिट ज़रूरी लिखना है अगर आप यूनिट नहीं लिखेंगे वो आपका माइनस वन कर देगा ठीक है मैंने यहाँ पे वेलोसिटी या वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड होता है आपने यूनिट ज़रूर लिखना है ठीक है अब यहाँ पे टाइम है यहाँ पे उन लोगों ने ना एक्चुअली में क्या फाइंड करने के लिए दिया है वन रेवोल्यूशन इन अ डे इसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है डे एक दिन में कितनी रेवोल्यूशन होती है ठीक है तो इसको मैंने जब आंसर लिखा उसके साथ भी मैंने डे मैंशन किया है ठीक है थर्ड स्टेप भी हमारे पास हो गया अब ये फोर्थ स्टेप फोर्थ स्टेप में आता है अपने फॉर्मूलाज को कंबाइन करना है मोस्टली ऐसा होता है ये एक्चुअली में नुमेरिकल जो लॉन्ग क्वेश्चन में आ रहे होते हैं ना नुमेरिकल आप लोग बचे मोस्टली क्या करते हैं कि ना नुमेरिकल फटाफट लिखते होते हैं उन्हें लगता है हमें आ, आता है ये नुमेरिकल जैसे ही वो आते हैं कैलकुलेशन पर वो कन्फ्यूजन होते हो जाती है यार ये फार्मूला था पता नहीं ये फार्मूला था पता नहीं वो फार्मूला था ऐसे करते हैं स्टूडेंट्स आप लोगों ने फार्मूला की खेडिंग देनी यहाँ पर अपने सारे फार्मूलाज को क्या कर लेना कंबाइन कर लेना और एक और ट्रिक आप लोगों ने ना अपने पेज लेना है पेज के ऊपर आप लोगों ने ना एक चैप्टर के ना पूरे फार्मूलाज ऐसे ऐसे बिल्कुल ऐसे लाइन वाइज लिख लेने हैं लिखिए आप लोगों ने ना उस चैप्टर के जहाँ पे नुमेरिकल लिखे हुए ना वहाँ पे आप लोगों ने जाकर उसको स्टेपलर कर देना पेपर वाले दिन जब आप वहाँ से उस पेपर से सिर्फ और सिर्फ नुमेरिकल रिवाइज करेंगे ना सॉरी फार्मूलाज रिवाइज करेंगे तो आपको फ़ौरन से पता चल जाएगा कि अगर आप भूल भी जाएंगे ना एग्जाम्स में जाके कि यार क्या था क्या था क्या था कौन सा फार्मूला था तो आपको फ़ौरन से याद आ जाएगा इसमें तो टेन फार्मूला से हो ना हो यही वाला फार्मूला है अगर आप हर चैप्टर का सेपरेटली याद करेंगे किसी हर चैप्टर को एक स्पेसिफिक एरिया में जाकर नहीं लिखेंगे ना तो ऑफकोर्स टेन से इलेवन चैप्टर्स हों और हर में टेन टेन नुमेरिकल्स हो हर चैप्टर में तो क्या होगा वन टेन नुमेरिकल्स बनते हैं वन टेन नुमेरिकल्स में से अगर फार्मूलाज आगे पीछे हो जाएं तो ये तो डेफिनेटली ऐसा तो हो ही जाता है आप लोगों ने पेजेस पे कंबाइन करके नुमेरिकल्स को सॉरी फार्मूलाज को एक पेज पर लिख के और अपनी बुक के हर चैप्टर में हर चैप्टर के फार्मूलाज को क्या कर देना स्टेपलर कर देना थर्ड स्टेप में क्या करना है लॉन्ग नुमेरिकल्स को आप लोगों ने अवॉइड करना है लॉन्ग नुमेरिकल स्टूडेंट्स कभी भी पेपर में नहीं आता कभी भी नहीं आता पेपर में ठीक है एक बहुत बड़े बड़े नुमेरिकल नहीं आते थ्री मार्क्स का नुमेरिकल है टू मार्क्स का नुमेरिकल है आखिरकार एग्जामिनर आपको इतना बड़ा नुमेरिकल क्यों देगा ठीक है आ, हमेशा वही क्वेश्चन दिया जाता है जो मार्क्स के अकॉर्डिंग होता है टू मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आता है कभी उन्होंने आपसे बोला कि इसमें डायग्राम ड्रॉ करें इसमें इतनी बड़ी डेरीवेशन लिखे नहीं ना वो आपसे सिर्फ छोटी सी बात पूछते हैं उसका रीजन पूछते हैं आप उसको दो नंबर का एक्सप्लेन करते हैं उसके अकॉर्डिंग और वो आपको टू मार्क्स दे देता है ठीक है तो आप लोगों ने आप लोगों को नुमेरिकल भी उसके अकॉर्डिंग आता है थ्री मार्क्स का टू मार्क्स का नुमेरिकल है फाइव मार्क्स का या फोर मार्क्स का तो है नहीं या सिक्स मार्क्स का या टेन मार्क्स का तो छोटे से छोटे जो नुमेरिकल है ना वो सारे के सारे प्रिपेयर करें ठीक है एग्जाम्पल्स को अवॉइड नहीं करें एग्जाम्पल को भी करें मोस्टली ऐसा होता है कि पास पेपर्स रिपीट हो रहे होते हैं पास पेपर के क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे होते हैं ठीक है आप कोशिश करेंगे पास पेपर्स के क्वेश्चन को प्रिपेयर किया करें हमारे पास सिक्स स्टेप आ जाते हैं आप लोगों ने आंसर्स को बोल्ड करना है जैसे मैंने बोल्ड किया अब दे
अगर वो थका भी होगा आपके न्यूमेरिकल पे इजीली टिक लगा देगा और देखेगा चीज़ें मैच करेगा ज़्यादा ज़्यादा ही चीज़ें मैच करेगा यूनिट देखेगा लिखा हुआ है बस टिक लगा के टू मार्क्स पूरे देके साइड पे कर देगा ज़्यादा एग्जामिनर आपके पेपर पे नहीं सोचेगा आपने उसको आप, अपने पेपर पर पे सोचने का मौका नहीं देना एग्जामिनर आपके पेपर पर पे क्यों सोचता है जब आप कटिंग करते हैं जब आपकी हैंड राइटिंग गंदी होती है वो कोशिश करता है कि चलो हैंड राइटिंग गंदी है फिर भी अगर ज़्यादा ज़्यादा होना तो वो हल्का सा पढ़ने की कोशिश करता है फिर एट दैन थक जाता है फिर क्रॉस लगा देता है थोड़ा बहुत मार्क्स काट देते हैं ठीक है आप लोगों ने ऐसा नहीं करना आप लोगों का पेपर नीट एंड क्लीन होना चाहिए और भी बहुत अच्छा होना चाहिए हेडिंग्स अच्छी होनी चाहिए बोल किया हो यूनिट आपने सारे लिखे हो फार्मूलाज एक जगह कंबाइन करके ऐसे लिखे हो बोल लिखे हो मैंने ब्लैक मार्कर यूज़ किया है नाइन टेन के मैंने सिर्फ नाइन टेन की बात नहीं करी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की भी बात करी जो भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल को अटैम्प्ट करते हैं इसी मैथड से अगर आप न्यूमेरिकल्स को अटैम्प्ट करेंगे तो बिलीव मी आप लोग ट्वेंटी में से ट्वेंटी मार्क्स ईजिली गेन कर सकते हैं ठीक है आप लोग इसको ध्यान से देख लें आप लोगों ने बिल्कुल इसी फॉर्म में आप लोगों ने न्यूमेरिकल को अटैम्प्ट करना है ठीक आ गया तो आप लोगों ने मेरी वीडियो को लास्ट तक देखा है आप लोगों को होप्स ऑफ फुली क्लियर हो गया होगा कि आप लोगों ने न्यूमेरिकल्स को किस मेथड से अटैम्प्ट करना है अब मैं इन शाला सुन मैं बनाऊंगी वीडियोस न्यूमेरिकल्स के ऊपर तो न्यूमेरिकल मैं डेली की डेली आपको बताया करूँगी कि जितने भी मैंने न्यूमेरिकल्स मैं डेली बेसिस पर जो भी आपको स्टडी करवाऊँगी जो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी तो मैं एट दैन ज़रूर बताया करूँगी कि कौन कौन से न्यूमेरिकल्स हैं जो पास्ट पेपर में रिपीट हो रहे हैं कोई एक न्यूमेरिकल नहीं है मेजोरिटी ऐसा ही होता है कि पास पेपर वाले न्यूमेरिकल्स रिपीट 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 अगर अगर फोकस करें ना आप लोग पास पेपर बाय करें और अब मैच करें तो आपको फ़ौरन से पता चल जाएगा बहुत सारे न्यूमेरिकल्स रिपीट होते हैं आप लोग उनको मार्क कर लें उनको फर्स्ट पे प्रिपेयर करें ठीक है उसके बाद जो छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स रह जाते हैं उनको प्रिपेयर कर लें लॉन्ग न्यूमेरिकल्स को अवॉइड करें मेरा ये रहा है क्योंकि मैंने ऑफ कोर्स स्टडी किया है तो मेरा मैंने ये बात बहुत दफ़ा नोट की है कि ना लॉन्ग न्यूमेरिकल्स नहीं आते ठीक है तो आप लोग भी लॉन्ग न्यूमेरिकल्स को अवॉइड करें अपना टाइम सेव करें जिस पेपर में से जिस पोस्टर में से आप कुछ कुछ चीज़ों को करके इजीली मार्क्स गेन कर सकते हैं उसमें से वो चीज़ें करें और अच्छे से करें उसको अच्छे से अटैम्प्ट करके ताकि आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल सकें ठीक है देखिए अगर आप किसी चीज़ को प्रिपेयर करते हैं ना अगर आपको उसमें से फुल मार्क्स ना मिले तो सच में दिल दुखता है ठीक है आप लोगों ने अच्छे तरीके से अगर आप चीज़ को पढ़ा है सही रात लगा के याद किया है ठीक है आप जाके वहाँ पर जल्दी जल्दी से हैंड राइटिंग गंदी करके आ जाते हैं या फिर हेडिंग्स डालना भूल जाते हैं या कुछ तो आपके मार्क्स से डिडक्ट होंगे बहुत सारे मैंने ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं वो लोग पेपर नहीं प्रिपेयर करके तो उनको बस हल्का फुल्का कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं उनको हल्का फुल्का कॉन्सेप्ट होता है होता है टॉपिक के बारे में वो लोग क्या करते हैं अपने पास से हेडिंग बनाते हैं पेपर के टाइम ठीक है और क्या करते हैं भाई फोटोफट से हेडिंग्स लिखते हैं अपने पास से बीच में लिखते हैं और मैंने देखा है ऐसे स्टूडेंट्स के मार्क्स भी आते हैं क्योंकि वो अपने माइंड को यूज़ करते हैं ठीक है आप लोगों ने सिर्फ रट्टा नहीं लगाना लिख पड़ा जो समझ में आया उस वक्त आप लोगों ने गंदा से लिख के आगे ऐसा नहीं करना आप लोगों ने अपने ब्रेन को यूज़ करना है आप लोगों ने किस किस मैथड आप लोगों ने एग्जामिनर को अपने पेपर अच्छा दिखवाना है कि वो ओके कि हाँ भाई किसी टैलेंटेड बच्चे का पेपर है ठीक है तो आप लोगों ने ये सारे मेथड को फॉलो करना है और अच्छे से अच्छा पेपर अटैम्प्ट करके आना है ठीक है होप्स हो आप लोगों को कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा कि मैंने आज की वीडियो में आप लोगों को कौन कौन से सिक्स स्टेप्स बताए हैं वो सारे स्टेप्स को आप फॉलो करें इन आपके फुल मार्क्स जरूर आएंगे नुमारिकल्स में ठीक है यहीं पर मैं वीडियो को लास्ट करती हूँ अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरी हर आने वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ठीक है तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़